years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white men. Donc, c'est bel et bien, euh, si on s'en tient sans préjugés, ordonnés rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type le coderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it in their, within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. It's voilà comment les races sont nées. Donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa, to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in dim different climates had not through the process of adaptation become what they are in various regions of the world, all men would be homogeneous and all men would be black. Uh, le reste de la terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Il, il y aurait eu une seule humanité noire en Af cantonnée en Afrique. If Et le reste man, de la terre ne serait pas habité. Si ce homme n'avait pas left Africa, le reste du monde would have remained a desert, would never have been peopled. Yeah. Donc, voilà. Vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was to what extent or in what way does do blacks figure in the origin of man? The answer is the first man was black. And it was he who gave birth to other races of the world. You have knocked out my first five questions. Vous avez annulé la nécessité de poser les cinq premières questions. Si, si, il faut les poser parce que j'avais des choses, j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser-les rapidement. You must, you must still ask them, even if you do it quickly, because he has reserved other information in response to them. Why was it not possible for mankind to have been born in many parts of the earth? Pourquoi n'était-il pas possible que man soit né dans quelques centres dans le monde? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait deux théories qui s'affrontaient. La... When human anthropology had not quite evolved to the extent that it has now, there were two theories that kept confronting one another. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celle que je viens d'exposer, avait ses défenseurs. There was the theory that he has just explained that man was born in one place and became different as he pop 
people other parts of the world, that theory had its defenders. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelait, qu'on appelle toujours, la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. This is called a monogenetic theory. Mm. That is that there was one source for mankind. Il y a l'autre théorie maintenant, comme proposée, qui est, voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc, l'homme aurait connu l'apparition la, de l'humanité, euh, serait le résultat, si vous voulez, de, de plusieurs centres. L'homme, l'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme, ou the, du polygénétisme. The second theory is that of, is a polygenetic theory, which believes or contends that man was born in Africa and also in Europe and also in Asia. In other words, that there were several, several uh, locations in the world where, where man finds his origin. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leurs différences. And it is that that explains their differences. Alors, cette théorie hmm, était même la théorie du sens commun, je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun, c'est-à-dire il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. That was, uh, it, that theory has a certain amount of, uh, made a certain amount of sense, not that it made good sense, but it made a certain amount of sense. It would explain that there are different peoples in different parts of the world with different, with different characteristics. Mais, Lorsqu'on y regarde après, il y a deux faits qui sont venus infirmer cette théorie. But there, are, when it, under closer scrutiny, it was very, there were two things that made this theory fall apart, more or less. D'abord, la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. The first is that nature never strikes twice in its evolution. It doesn't ever hit the same place two times. Nature doesn't create twice the same thing. In the animal kingdom... Uh, the same being. The same being. The, in the animal kingdom, you can see that, that throughout the evolution of, of animals, a, a, a being was created and it either disappeared or changed somewhat or a new being completely was, was created, but never the same being twice. And to remain strictly scientific, it doesn't make common sense to say that man was created twice. Uh, D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine. Et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient uh, evolutionary information. Um, it's, and it's for this reason that scientists are now able to say, with certainty, it's with certainty that they, at least they know that this is that this is the case that man could only have been created one time tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique en dernière analyse apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent all fossils that have been found outside of Africa have been found under close uh, an analysis to be much more recent than those found in Africa. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des six spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the six specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les trois premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces trois premiers spécimens, so these, qui sont le début de l'humanité. 
these three specimens which represent the very beginnings of mankind